，哪个东西？哎呦，哎呦，摇着啊，摇着你，把摇着，哎呦，哎呦，这还是好的，你看三十。哎呦，吓我一跳啊！我、哎、不累。哦，你害怕他？这个，不二斤，三斤多斤，一斤多斤。捡好了是吧？嗯。四斤，咱上班吧，他们别说累了。嗯。别说了，他们忽悠我，他们是心里。嗯。实际上，我跟你这一看见你这些事情，你给我钱不少，说咱们事的，我给我来让一让个事儿吧，哈。这什么哈？你你什么？你问事的。不不他没有，他没有问你他。我我说说，这该多少钱多少钱？他值这个钱吗？我一来我就看中了。你问事的什么？我那我上那个刚才给你唠个好玩儿。刚才还有包呗？有，送给你好玩儿，是吧？你来我没少，等不问那钱。他们来给你多少钱？哎呀，他们给我聊钱，不给你给的多，我也别说给你了。这不来，哎，是吧？嗯，哎，你都看出来了哈。哎，他们来了忽悠我。你送我送我，今天我出去，我给你捞个光，好玩儿呢。哎，这茶叶，这茶叶不孬，你好好尝尝吧。我知道你爱喝茶。还是最后例行公事讲一下。嗯，这是中国最传统的寓意了，叫缠枝莲纹。缠枝莲啊是什么意思呢？啊，代表莲花嘛，和和美美。然后，哎，这个福寿延绵不断之意，在官窑上啊，民窑上。特别是官窑上，都是这种知识，底下是八达码，看吧，乾隆年制啊，四字青花款。就很多人有的时候可能下来都不敢相信，一件好的艺术品可能在历朝历代啊，都把它当个玩意儿，所以保存的都特别好。比如说我们经常见什么苏富比啊、佳士得呀、啊，啊，有些顶级的东西啊，都是啊，感觉特别新啊。我说了一件东西的新老啊，千万不要看它干净程度有脏旧程度，因为一件老的东西，它无论怎么干净也是老的。一件新的东西，你就扔到茅坑里扔它半年，拿出来它还是新。我一看这个材质，包括上边这个包装，就是沙壳门，这就那个时候的喝茶的，上边这个牛毛纹啊，都非常非常的自然。所以说呢，哎，立马就拿下来。就是前天的时候，我来过这个大叔家，他这个村里啊，有好多好东西啊。啊，我转了一圈，收获也是不少。啊，后期的时候，我跟大家啊，慢慢的去分享。这简直就是太美了！咱们说青花瓷啊，美到什么程度呢？啊，你明明知道它是单色的，但你看起来啊，它这种啊层次分明的感觉，就给人好像是彩色一样的感觉。这就说的啊，莫分五色，莫分七色呀、啊，就这么漂亮，我一眼就看上，爱不释手。我欢收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。小李辉啊，上香来转悠转悠啊，都不想走了。那种，哎，那种乡土的气息啊，然后那种淳朴的感觉，真的就不想走。嗯，上好。哎，看一下啊，还挺有年份啊，一眼明白哈、啊，现在。这房子应该就是啊，民国，民国后期啊，民国左右的房子，还是个明代的一个东西。你放在这吧，咱不给动了。<笑>说明这边还是有有点有点物件。后边那老家事儿，咱是咱这家本来用的家事儿。我不用呀，本来说。不抽烟吗？不抽。什么时候戒的？老长时间，好几年了。<笑>好几年了，我就知道像你这种年纪的，肯定抽烟。呃，年纪大点了，二女的不让抽了是吧？啊、哦，对。<笑>我年年关关上。还有历史了，你平常还骑这个？啊？你骑这个吗？有点过不了了，这腰疼了。哦，再早骑这个还？啊，骑不了了。厉害，这个我都骑不了，俺不会骑这个东西。这白菜是不是冻了呀？啊，白菜是不是冻了？回了，不冻了，没摘成。哦，摘的都回了
你说的哪个哪？你说的哪个老老老？老不是有人这个梨子咋呢？梨子，哦，地的那啥的，哦，民俗节没有，别的没有。哦，这个不收啊，坏了，困坏了。这个这个有年份啊，这个对啊，这个得到清代，清代民国左右。哦，哎，哈哈。可惜坏了，碰坏了，他们碰坏了，他们给外来的，拿着外在那个在问外外他拿着，你咋？嗯，这下碰见了，这之前啊，可惜他碰了，他碰砸去了给，对，<笑>碰到外的，他在地里干活，嗯，敲着外的，他拿着拿着敲一下，砸就敲去了。哎，那就，嗯，那就这样了，就不值钱。反正值多少钱啊？反正反正给你一百块钱，一百块钱。哎，那等再说吧。行啊，行，嗯，那这我再给你放着。啊，这没事没事。嗯啊，别的没有是吧？别的没有。啊，那行，那那那那那行吧，大爷。啊，哎，你转转。不做了啊！我们再出去逛逛去。啊，麻烦你了啊！没事没事没事。有些时候就是这样啊，这是大爷聊了一会儿吧，说家里有古董，让过去然后看一下。其实那把壶的话，碰成那样了，就是，呃，一般就值几十块钱啊。嗯，那把壶下乡收的都没人收，没人要。这是想收他这东西，就当说救济，救济也不是说救济，也不是说怎么着吧，就是说啊，就是一种天然的啊，对一种老人的这种感觉吧。就是我能收啊，我就但凡能收，我就给他收了。结果我看了一圈，没实在没有任何一个古董啊啊！但是我一看，就这一把壶还好。结果呢，人家大爷也没有卖的意思<笑>啊，咱得尊重，就是说这个大爷的这种啊。啊，意愿啊，所以就这样吧啊。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，么么哒。你民间能有好的，但凡说这句话，那就外行了呀。大家从来没想过一个问题：拍卖会上东西哪里来的？是不是？博物馆的东西哪里来的？它总不能是自己生产的吧？那不都是民间征集的吗？宝贝出民间嘛，这都有拴把桩，还两个拴把桩呢，这户人家就还行啊。今天一个大叔给我打电话啊，说家里有个东西，过来看看。那行，过去看一下。你看你懂懂的，你懂的，你看看。好<笑>、哦，你看到都是专业的。这个按行里，这叫三百件了。啊？按瓷器行里，这叫三百件。啊、哦。哎，再矮点儿，这叫一百五十件。啊，这这这这个物件不行了。嗯，还是不行。就是价位不到了嘛，是不愿意出。好好好。这头十好几年，他我不应该，我听说这几年有减龄的，我弄个，他朋友车就没坐，啊、弄个专车啊，他还没了、啊，哎，我就去减龄了。他说是还真真的，他说我说那制作也便宜，他说得到人那个几十万是有啊。东西是真的，没没没有好啊。啊，一眼啥看门啊，一看就一眼就知道东西。你看那一打眼一看啊，这个笼子的气息在那儿。但是代表了这这个容不代表咱中国。是啊，但是你说那什么，十<笑>这个十几年前估价几十万，这个这个价咱能能弄不了，行里价可到不了啊现在。一一年能都爱爱好的。确实很想欣赏的样式的钱，<笑>你说这个是是有有这个事，他就喜欢，哎对对,对，那他也可能出高价，哎，但是说咱要正常行情，你说这个价咱肯定不了啊，弄不了，嗯，挺大气的这儿，还是还有我嘞，双龙戏珠啊，嗯，的确是海水纹，对,对,对，这还有四个戏哈、啊，四个戏，绣头了，哎，绣头了，像这这这种物件，这民间不大多了，这是。真是个中气。
，那个盖肯定是没有了吧？这个正常，十块九寸盖。您这个东西，啊，您这个价格我也拿不动，您这个东西我也抬不动，都是个重器，价格也是个重价，也是个重金，这个物件也是个重器，确实。好家伙，光这个直径都得小四十，弄是吉祥物啊，抽的不得了。到时候再再我再考虑考虑，你说这个价格拿不了，我就是四万来块钱，我觉得合适。是，太低了，有时候。你买的不能便宜，这好这个东西。是。哎，你有的你你你碰见了还没那个钱儿，是不是？那老，你看这一看一看的心痒痒。这来来了很多，看这个我这个东西，但这些都说是挺挺大气。啊，有一看也挺上眼。哎，你还少说了一句，都说挺贵。<笑><笑>要是都说很便宜，那就别走了吧。哇，我这我这么上，合理，这个东西太高了。嗯、我来。咋的？<笑>两个人才能抱住我，这大厨子爬成了，爬那个啥，把我给废了吧？哎呀，其实我也很激动，我相信大家见了这个眼神，激动的是什么？见到龙啊都很激动，为什么？因为我们自古就是龙的传人，龙是整个中华文明的一个骨子，所以说见到龙了、啊、都很激动。你就跟孔子形容龙是怎么形容的？说呀，龙啊，和而成体，淡而成章，成云起而守护于阴阳，这是一。吉利的笑，一种权威的笑，威严的笑。这个古代啊，姐妹说这里的早就说了，说龙啊是鳞鳞虫之长啊，是吧？能忧能鸣啊，能细能聚，能小能大。春分而登天，秋分而潜得。解释的多好。有些时候我们刚说啊，我知道什么是龙，但是又说不出来。哎，关于龙的有很多东西，我们都感觉很神秘。其实呢，大体一了解就熟了。你比如说龙有九。龙还有九四，咱说龙的九四吧。九四指的是什么？也就是说，集众家之长，这有点与与这个儒教思想吸收这些各种文化有关。说龙啊，头似驼，脚似鹿，眼似虾，耳似牛，颈似蛇，鳞似鲤，腹似肾。这个肾啊，就是海市蜃楼的肾。肾到底是什么？就是咱说大蛤蜊啊，我们山东方言大蛤子，就是这么个意思。然后呢，还有什么呢？说爪似鹰。爪似虎，你看九字，龙有九子啊，大家都知道，但是很多时候又分不清楚，跟大家也大体说一下。老大呀叫囚牛，一般在秦头吧，他好喜阴律，老大叫囚牛记得啊，好喜阴律。老二啊叫牙子，牙子必报，刀剑上那都是牙子，是的牙子，你可以这么读。老三啊叫朝风，哎，看那种庙头上，他都简化了，蹲着一个东西那尖儿上，一般那叫。朝风啊，老四、啊、叫普劳，普劳是什么？在大钟上，一敲啊，那钟响了，然后这个普劳啊，也跟着大声的啊，他越声音越大，他声音越大，他号声响，叫普劳。老五叫酸泥，你记住，所有香炉上的一些兽看着像狮子，你可以都理解为酸泥，他好洗烟雾，好守到炉子边酸泥啊。再一个那个，老六是碧玺，就是驼背的大王八，那叫碧玺。也叫霸气，啊，老七啊，有的也叫彼岸，他是喜欢诉讼，一般啊在古代的衙门上都挂一个兽头，那就是彼岸。老八啊，那就大家很熟悉了，叫饕餮、啊，吃不饱的那个叫饕餮、啊。哎，这个老九啊叫赤吻，吞起兽，在那个大殿上两侧咬着两个柱，有的时候后边啊会插着一个剑，啊都是镇剑。所以说啊，对于龙来说啊，越喜欢的越想了解。嗯，咱看一下，今天出来正好逛逛，休闲一下子，然后再跟那个大叔去了解一下，能不能打架？我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏会会故事，点赞。这是大，这是级别不低的，这些都是一天出来。别人他给了他，我让他皮肤有红不愁的光照，当时人家家里打出来的水，能去跟不走。嗯。哎，那也是他他
明代啊，里边做的算不错的了。明代一般是底下都有的都不抛光，它是就是剪劲儿，它这个还都抛了，抛的很好。明代一般不让抛，清代，这算是明代里边的细工了。草龙教子，这标准就是，你看这光体，这一眼特别看不懂。为什么有时候还仔细看看呢？现在。也没法说了，有些气息做的特别好。对对对，你你用放大镜稍微一看，蛮好。你看这些胡须，这些就是，你再看这一双，你说有点小，这双特看不着。这个得什么价？哎呀，小的一样多，小的也一样。明代玉，明代玉质咋说呢？都不大好。清早期玉质呀，我见过那个清代早期的玉质也都不好。我见过那个康熙官做的如意，上面全是那个，就是那个玉里那些石花什么的。就就就都没得有油性，放西关了。上故宫里看到的也有那样。你到乾隆应该是，据说是乾隆二十四年以后，不是收复了大小河庄吗？嗯。从乾隆二十四年以后，啪，乾隆早期都没。乾隆二十四年以后，玉质立马上升了。我他们都说嘛，其实说从什么到乾隆才到达玉器巅峰嘛。明代能做上这个品质就还不错了。你咱都说子刚玉，子刚玉，子刚这个人是做发髻的。发单做这个的，哦，据考证，做这个玉簪，嗯，然后呢，上边写着子刚，那是真子刚做的，说明代没发现一个子刚的玉盘，就所有你只要说我有一个明代子刚的玉盘，百分百假的，就到现在为止没有发现一件，只是他名气太大了，哦，真正见过的他只做过玉簪的，到了清代乾隆就大量的仿制子刚玉盘，这早就不是子刚那个人了，就跟那个十大名那个活着道子都是，啊，是，变个装，真有几个是真的。真心太说你看龙的这种感觉哈、啊，咱都说苍劲求龙，你看这个这个小龙这种感觉哈、啊，苍龙教子大龙的威严啊，小龙的憨态可掬啊，苍龙教子是非常，就是说在玉带钩上特别常见的一个主题哈、啊，这在明代里边就算细路工了哈，非王侯将相不能及的啊，普通老百姓，嗯，就随便你找个说。拿个绳一系裤腰就完了，哈哈还弄什么代沟啊？那时候不都是大衣往上哎勾到这个身份的象征，也是一种礼仪的象征。所以这是一个特别什么？有时候这老板都是熟人，所以是就夸一夸哈。你要在别的店里一夸，你这东西买都买不。这种因为你想，明代到现在，咱就按明末来说哈，一六四四年到现在多少年？就说三四百年前啊。那个时候人们就经过佩戴了，传言到传世到现在，啊，基本都没有说腐化，可见就是说每一任堡主啊，都对他啊爱惜有加，因为一看就不是平常东西，什么不是上边啊，这种琴瑟啊，非常非常漂亮啊，这应该在那个时候看手头就是一块材料，一万五。开不上，好久没见了。在店里的时候啊，我最急的是一般开两万。我一来了呀，就是眼睛好，知道是。哎，东西是不错，但是要能初中还得，就说干啥嘞？一万六千六，一万六千六，好，出个吉利数。哎，一开价你也明白，这个搁那啥呢？也是就算试试。你说说的，低于两万吗？哈哈，最近两万多呀，啊，受刺激的，啊，那就活着我。找个真正传世东西。活着有原来，对对，活着有原来。看手下的，有两万不够他了。嗯，东西挺难，咱咱能路咱手上也是一种软饭，保存点品相。这是今今年当中，老大哥手里上的没呢？上。新款一万六千六百元。今年出一件，简单是软饭，就说能买到咱手上，这是。很难得嘞，我跟你说啊，这买完了，我跟你说啊，哪有办法？能能能说能，能能<笑>这点这点这点不不，他们买都花了五万。哦，这个有有心事。哎，聊着吃聊，他没。当时我上手的时候也也是。我不管你多钱收着，哎，你也别管我多钱卖。那还那是，就是我一来买了，但是我手艺，你能发挥到他那个情况，你跟你那平台，那是你那一部分的。其实我这人挺直的，对，咱哥们，这不是我这哥们这不一直录着吗
啊啊！你这我完全可以不录，哦，我没录，对，不录我拿出去，我我就说三万买了，出出这，我就说三万买了，你你，我给你了，给给给了，来，哦哦哦，放哪了？哦，从这，从这，从这，你就说咱就说三万买了，是吧？那你给我，你给我加两千块钱，人家肯定给你加，嗯，你像这种东西，你说在拍卖会上，你三万五万想都不行，少，我去数，这个。这这两张呢？这个多少钱？两个五毛五，七个九七。这个呢？拿过这张飞机的两千，那个是两千三百，扣过。那咱就拿这八张吧，是，这拿十两三块钱。一共多少张？啊，咱这个微信名叫什么？我这个微信的人太多，我微信微信全都是。我微信已经满了，动不动就得往外拉拉一些，一些联系不上的，确实没办法。这嘎，你我啊，好呀，是的。刚才啊，急急火火的说了一下啊，其实有很多东西啊，朋友说都说，哎，给大家讲解一下。其实有些时候，呃，怎么说呢啊，环境各方面不适宜讲。其实我一看到的时候，我就有些激动，就大体问一下，好吧？电台，在这里级别相当之高，那具体有多高呢？我就不说了，反正是很少。来欣赏一下这个机芯罐，机芯罐对于他来说的话就是一个陪衬啊，这个适合所有大众人收藏，年份好，明代前后的，非常非常的漂亮。这上面都有这种玻璃光啊，器型规整啊，这还有点图啊，带点元代的风格。你想想这么好的年份啊，这么好的家里，无不雅致啊。每回收到东西都特别难免的这种兴奋啊，很激动，因为回去以后感觉。精神啊，无比的充实，充分的了解了，欣赏，说不出来啊，我只能说，把很多、啊、老藏家啊、收藏家啊，的心情给表达一下啊，我相信都是这种心情的。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。看龙吧，典型的明代的龙。这是背帽，得多大？我估计快四九的时候破坏了，就在这位置，正德。那写着吗？是吧？大明成化年。我这越来越对这个大爷这个身份深信不疑了。这段时间说身体不好，有个。我保，给你拿下来。这俺那个老爷是在河南，没说叫我做猪吃，叫猪蒸光。啊、嗯，猪蒸光，人家叫我你，俺那个老爷叫猪吃。你大概是第多少代？二十，二十多代。二十多代。中间你看，下边红灯灯，灯笼修这活，二十三十岁三十。我我如果从朱红武算的话，我觉得最少得三十代。三十岁，你们也看看背景，都在写着这。是。他就是给他头跟头走，在身开，在身开后，以后你抓到这个都要看，就在说说你，你讲，说这都我听到，他就光吃那种，嗯，他他就是口药吃的，我这我慢慢的，嗯，大斋根，一个那大斋根，哦，小人一千五，哦，再喝上八，我的妈呀，是，还包小一半，还两半，哎呀，没能好了就挺好，这个，到年纪大了，身体好啊才是最好，行啊，大哥，你把你那个宝贝拿出来吧，看，都买。人吃嘛，其实以后我也嘛琢磨的，哎，难听我说说的，人你说是为了么？就是嘛挣钱，穿了个裙儿，穿的比哎呀，哎呀，哎。我还没交呢，还没买呢，留下。你那爷爷辈上留下来了？老老老爷爷，老老爷爷我从来没见过这么大的。十几年，嗯，都得交一千。
你给我打电话来你肯定想卖还是说这个说他便宜两成我得有独一无二的零售你看我刚才把头能翻开了刚才看见了一个罐大人的罐子是不小现在便宜买不来货
，仗着卖的不好，要卖的好，这价格不给你。真是，人现在是生意不好，要好做的话，绝对不行。这我就应该啊，落在太阳的时候再割了，我又怕被别人买走。<笑>我的太阳，你在这一动，你这抓紧开张就穿了。对呀、啊，你知道多少人来看来上手？你知道多少人来看来上手啊？这你别笑，这个感觉是你的，是吧？这都都转好了，就是你了。这就是缘分。那、啊、这个东西不好找，那种你那个是一对儿，老师，你哪一个了？不好找啊，这一直能买来就不错了，还成对儿，那个别笑。好，过来，过来，过来。这你不好哈，好嘞，这东西大不好拿。好嘞，再见啊，老板。好好，谢谢，谢谢，谢谢。慢着点啊！你是有有古董啊？是有什么呀？你拿出来我看看吧。啊，好的，好的。啊。这玩意儿还还值不？这玩意儿，我看看。你见了这啥？这什么东西啊？那我打开了啊！这咋还是这？嗯，咋还是这一吃这这吃？哎呦好！这玩意儿，哎呦，哎呦！哎，这钱，这你从哪里弄的？这是大米呀！啊！我种的我地啊，从地里刨出来啊！哎，对的，抓抓抓是几株，抓出来的。但这个东西。这个东西不老啊，这不不真呀、啊，这不是金银的啥、啊？我不懂了，不是。呃，录音不不是金的，行，真真真不是金的，来来，真没有啊，你有有你有，是金的，比如说五十万我都能给你，我给你蹭一下行吗？你没事，啊，你你啥时候的你？你看，这是这这这，里边都不是黄的了。这玩意儿是是真，白不是白是什么？不是真的，真的我不就我不就要了吗？这玩意儿是是是假的吗？假的。哎呀，你真是！<笑>要不要？我没法要啊，说。你你给给多少啥？我呀，你你可别的！但是这个是假的，我没法拿、啊。我我这玩意儿就不值值值值钱了啊！就这就不值钱了，不值钱，它就是个合金的现代的东西。你看我这啥的，你看。还不一定，就你自己一个人过？哎，我我我，你看我这，嗯，你看
你把钱好好放着人气心头千万恨不做福说没有路费了收的是人情人气心头千万恨他妹子吧你来一会儿反正不一他的出价是不一样的是啊你在石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头
给大家讲一下啊，这个器型的级别甚高啊，这叫什么呢啊？鸽釉开片啊，米黄釉无苔，蒲手尊尊呀啊，自古就是酒器啊，从酒器慢慢演变而来的。什么是蒲手？这就是蒲手，看到吗？上边还用的铁骨泥的工艺啊。然后呢啊，器型是啊，封肩、收腹啊，圈足，然后是长口啊。看这个口嘛，往外撇也叫撇口，这个比较容易记啊。长口啊，蒲手。鸽釉开片，米黄釉的一个尊瓶，特别特别漂亮。关键上边是人物的啊，人物啊，芭蕉、松鼠、洞石啊。然后你看这个人物啊，在这看书啊，这是什么代表了啊？然后这个薪火相传啊，书香门第，人才两旺。到了米黄釉的话，其实在这种啊尊瓶啊极为少见啊。米黄釉里边是大开片，你看见了吗？开片，鸽釉大开片，里边是小开片，包括这个底足啊，上边是成化年制款，非常非常的规整。你要活着红啊，特别明显。器型优美，古朴典雅，难得的一对宝物，可以说是珍品。那么这个具体价值是什么？可以说啊啊，作为成对的来讲的话，价值就更为难得啊。因为作为瓷器传承几百年来说啊，传承到现在一对没有任何毛病。当时刚才也是挺激动啊，能在啊，就是说我们民间还能收集到这么珍贵的宝贝，真的是尤为难。很多人说啊，怎么民间这么多宝贝啊？大家有没有想过？博物馆的东西是哪里来？拍卖会上的东西是哪里来？都是民间征集的，所以说啊，国宝在民间也很高。哎，看见了吗？这就叫做佛手啊，大家记住这个名词啊，寿手衔环，就是佛手，看见了吗？镇宅啊，辟邪，保平安啊，招财纳福。你看怎么你是什么？